ఏపీలో మద్యం ఏర్లైపోతుందని మాజీ మంత్రి నిమ్మకాయల చిన్నరా చెప్పన్నారు ఆయన కాకినాడలో మీడియాతో మాట్లాడారు సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎక్కడా లేని బ్రాండ్లు ఉన్నాయని విచ్చలవిడిగా మద్యం అమ్మకాలు జరుపుతున్నారని వెంటనే మద్యాన్ని నిషేధించాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు పెన్షన్స్కి ఇవ్వలేదు ఉద్యోగస్తులకి ఇవ్వలేదు కనబడినందుకు కూడా జీతాలు ఇవ్వాలనేది చెప్పి ఏదో ఇబ్బంది ఉన్నాయని చెప్తున్నాడు కానీ ఆ డబ్బు అంతా కూడా ఇవాళ కా బాడా కాంట్రాక్టర్కి ఇవ్వడం జరిగింది మరి డబ్బు అంతా కూడా మరి ఇండస్ట్రీస్కి ఇచ్చి ఇవ్వడం జరిగింది కానీ జీతాలు ఇవ్వడానికి డబ్బులు రావు ఎనిమిది వేలు కోట్లు అప్ చేశాడు మనకి ఈ పదకొండు నెలలు పదకొండు నెలలు పన్నెండు పన్నెండు నెలలు సంవత్సరం అవ్వచ్చింది పదకొండు నెలలు దాటింది ఎనభై వేలు కోట్లు అప్ చేశాడు ఈ సంవత్సరంలోనే ఈ పదకొండు నెలలోనే ఎనభై వేలు అప్పు మన ప్రభుత్వం అప్ చేసింది అంటే ఎక్కడ కూడా డెవలప్మెంట్ విషయంలో ఒక రోడ్డు వేయలేదు ఒక బిల్డింగ్ కట్టలేదు ఏమి డెవలప్మెంట్ విషయంలో ఎక్కడ కూడా ఒక రూపాయి ఖర్చు పెట్టలేదు ఖర్చు పెట్టకపోయినా ఎనభై వేల కోట్ల రూపాయలు అప్పు అయిపోయింది మనం వచ్చి డబ్బు కాక అప్పుకి అప్పుకి వెళ్ళిపోయింది మరి ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం ఇవాళ మద్యం షాపులు ఓపెన్ చేయడమే కాదు రెట్టింపు రేట్లు పెంచడం జరిగింది ఆ షాప్ ఆ షాప్లో ఉన్న మెటీరియల్ కూడా తీసుకుంటే మన కంపెనీలు అన్నీ కూడా ఎప్పుడు మనం వినలేదు మరి ఏ రాష్ట్రంలో కూడా లేవు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొత్తగా తయారైన జగన్ గారి కంపెనీలు చేయాలి జేక్ ట్యాక్స్ కోసం మరి కంపెనీలు పెట్టింది దీని అంతా కూడా ప్రజల చేత తాగించి మళ్ళీ ప్రజలందరూ కూడా అనారోగ్యం చేసే విధంగా ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వం ఉందని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను అలాగే ముఖ్యంగా మనం ఈ నెలను చూసాం మనం ప్రజలందరూ బొగ్గోలుగా ఉన్నారు విద్యుత్ విషయానికి వచ్చినప్పటికి చంద్రబాబు నాయుడు గవర్నమెంట్లో మరి ఏలా ఆయన ప్రభుత్వంలోకి వచ్చిన తర్వాత సెంటి పర్సెంట్ ఎక్కడ కూడా ఒక నిమిషం కూడా పవర్ కట్ లేకుండా చేసి అప్ చెప్పడం జరిగింది ఇవాళ పవర్ కట్ అవుతుంది మరి ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు కూడా ఒక రూపాయి పైసలు కూడా పెంచడానికి చెప్పి ఆ రోజు చెప్పడం జరిగింది ఈయన విద్యుత్ రేట్లు పెంచడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు పెంచుతున్నాడు పెంచుతున్నాడు పెంచే కూడా దాని మీద గగ్గోలు ఉన్న బిల్లు ఎవరికైనా సామాన్యులకి బిల్లు పడిపోతుంటే ఇలా కనీసం ఇల్లు అట్టి అది కట్టుకోలేని పరిస్థితి ఇప్పుడైతే కరోనాలో కరోనాలో ఉంది ఎవరు కూడా పనులు లేవు పనులు లేకపోయినా వీళ్ళందరూ కూడా బిల్లు కట్టాలని చెప్పి వీళ్ళ ప్రెషర్ చేసి బిల్లులు అన్నీ రెట్టింపులు చేసి వీళ్ళ బిల్లు ఇవ్వడం వల్ల సామాన్య ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు అది కానీ పవర్ కట్ కూడా గంట గంటకి కూడా కరెంటు పోతూ ఉంటుంది ఏ అంటే ఏమి లేదు మీరు ఏదో జరుగుతుంది మిస్టేక్ రిపేర్ అని చెప్పి ఒక మెసేజ్ ఫోన్లో పెడతాం జరుగుతూ ఉన్నారు ఇవాళ అలాగే ఆర్టీసీ రేట్లు కూడా పెంచడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఆర్టీసీ రేట్లు కూడా పెరుగుతాయి అలాగే ఇప్పటికే పాల ధరలు పెరిగిపోయినాయి మనం చూసాం పాల ధర ప్రతి ఒక్కరు కూడా చాలా పిల్లలు కానీ కానీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా పాల ధర మరి ప్రభుత్వమే ప్రభుత్వం ఒక సంబంధించిన సంవత్సరం పెంచితే ప్రైవేట్ పెంచడానికి ఏమొచ్చింది ప్రభుత్వ సంస్థలోనే పాల ధర పెంచడం జరిగింది దానివల్ల ఇలా సామాన్య ప్రజల మీద భారం పడ్డది మరి రాష్ట్రంలో మనం చూస్తే ఇళ్ళ భూక భూకంప కోణాలు ఎక్కువ జరుగుతున్నాయి ఎందుకంటే ఇళ్ళ స్థలాలు ఏమన్నా సాగుతోటి పెద్ద ఎత్తున భూకంపాలు జరుగుతున్నాయి మన చెప్పిన మాట్లాడే వాళ్ళు కాకినాడ మాట్లాడే వాళ్ళు కానీ మరి రాజమండ్రిలో ఆవా భూములు కానీ మన అందుకు తెలుసు దాని రేపు కూడా మనం కంపెనీ వస్తుంది ఇంకా చూస్తే మరి ఎస్టీ ఎస్సీ బీసీ కార్పొరేషన్ కాప్ కార్పొరేషన్ ఎన్ని కార్పొరేషన్ ఉన్నాయి కార్పొరేషన్ ద్వారా ఎక్కడ కూడా సహకారం లేదు ఈ సా ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా ఒక రూపాయి ఇవ్వలేదు అలాగే విదేశాలు వెళ్ళి చదువు ఈ కవి కమ్యూనిటీలోని పిల్లలందరూ కూడా విదేశాలు చదువుకోవడానికి వెళ్ళారు వీళ్ళందరూ కూడా చదువు అక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళు డబ్బులు కట్టలేదని చెప్పి వాళ్ళు ప్రజలు చేస్తున్నారు దీని ద్వారా విదేశీ విద్యలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి అలాగే రుణ సౌకర్యం కల్పించలేదు అలాగే లోన్లు ఇవ్వలేదు లేదా డబ్బులు ఇస్తాను ఒక పదిహేను వేలు ఇస్తానని చెప్పింది కూడా ఎక్కడ పడలేదు మరి ఈ టైంలో ఈ ప్రభుత్వం వీళ్ళందరినీ ఆదుకుంటే బాగుంటుంది